Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici Guada. Moi c'est Thierry et comme vous le savez, sur cette chaîne on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui on va faire la deuxième partie euh, de la ville du Moule. Hein. Donc on est plus dans le centre-ville, on avait fait le port la dernière fois. Je vous laisse un lien, euh, je pense en haut quelque part, et ou en description pour accéder à, à la vidéo qu'on avait fait déjà du port. Et puis euh, là, on va visiter euh, le centre euh, du Moule. On voit derrière moi l'hôtel de ville qui est superbe. Et puis euh, sur euh, ma gauche, il y a l'église. On va visiter tout ça. Nous sommes en compagnie de Taina de Guadeloupe Explore qui va euh, nous faire un petit récap, qui va nous expliquer, qui va nous donner. Vous savez que c'est mon encyclopédie vivante, euh, Taina. Donc bon, ben, elle est obligée d'être là pour nous présenter un petit peu tout ça. Donc bonjour Taïna, mon encyclopédie <rire> Bonjour Thierry, bonjour tout le monde, ben, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on est parti pour euh, le centre-ville du Moule. Donc euh, comme Thierry euh, vous a montré derrière nous, on a euh, l'hôtel de ville qui a été construit au début du XXe siècle dans une idée euh, de villa bourgeoise européenne. Donc euh, il a euh, toute sa euh, stature. Et puis on a euh, sur cette place centrale euh, du Moule, également l'église. Alors je vais vous dire quelques petits mots sur euh, l'église euh, de la ville du Moule. Donc c'est l'église Saint-Jean-Baptiste. Cette église, vous vous rappelez la dernière fois, le centre-ville était de l'autre côté, puis il a migré vers ici et il s'est étendu vers ici. Et en fait, cette église, elle a été construite après le tremblement de terre de 1843. Et comme vous pouvez voir, elle a une façade d'inspiration néoclassique. Et euh, donc elle a été construite dans les années 1847 à 1850. Au 19e siècle, la ville du Moule a été assez euh, active. Donc euh, qui dit active, il y avait aussi euh, la paroisse qui était active et donc la construction de, de cette église. Il y avait à peu près euh, 58 usines sucrières dans tout l'arrondissement euh, de la ville du Moule, donc tout le territoire moulien, et plus de 100 habitations euh, vivrières. Donc euh, ça voulait dire qu'il y avait quand même une communauté euh, importante et donc euh, la nécessité de construire euh, une église également conséquente. Euh, on ne va pas pouvoir rentrer aujourd'hui là parce que c'est fermé, mais euh, euh, le monument est classé euh, monument euh, historique. Et la seule petite partie qui n'a pas été classée monument historique, c'est le, le clocher qui a été construit par Alitur. On a déjà parlé, euh, ce fameux architecte qui a reconstruit la Guadeloupe après le cyclone de 1928. Et en effet, euh, en 1928, avec le cyclone, une partie euh, de l'église avait été euh, endommagée, notamment le, le clocher. Elle a été faite avec notre pierre calcaire locale et elle a été donc maçonnée pour faire cette, face, cette, cette belle façade avec les colonnes, comme vous avez pu voir. Et puis après, l'arrière, toute la charpente, elle a, la nef, elle a été faite avec une charpente en bois. Et puis, ça a été donc après une maçonnerie en l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Et à l'intérieur, il y a des peintures qui racontent son histoire. Alors quand on continue à se promener dans la ville du Moule, on, ce qui est intéressant c'est de continuer, de s'orienter pour longer vers, vers la mer et on va arriver à une batterie. Donc la ville du Moule orientée atlantique, port important quand même de la Guadeloupe dans l'exportation à l'époque du sucre, donc il fallait la protéger. Donc il y a cette énorme batterie qui protégeait la ville du Moule en continuité de celle qu'on avait vue la dernière fois. Et puis quand on se balade dans ce petit quartier autour de la pointe batterie, euh, on a également pas mal de street art. C'est top, c'est super sympa.
là je suis sur la pointe de batterie et on voit derrière moi, on aperçoit très très bien euh, la Désirade au loin. C'est sur ces images magnifiques que je vais clôturer la, cette vidéo de la ville du Moule, partie 2. Donc vous avez pu voir cette esplanade magnifique qui a fait environ un kilomètre et qui est superbe. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, ben, comme d'habitude, lâchez-vous. Mettez un petit pouce bleu, même un gros. Hein. Lâchez-vous. Mettez des commentaires. Ça, c'est très très bon, les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et moi, j'aime bien savoir ce que vous en avez pensé. Donc, euh, ça me permet de prendre, d'évoluer, de faire... Et puis, si vous avez des idées, lâchez-vous. Dites-nous ce que vous avez envie que, que l'on fasse dans de prochaines vidéos. En attendant, sortez et profitez de la vie. <rire>